Так, всем привет. Сейчас я проверю звук. И мы начнем. Точнее, продолжим. И мы начнем. Так, звук есть. Все замечательно. На чем мы остановились? Мы остановились на том, что нам... Сейчас приготовить сначала все надо. После вчерашней практики. Не могу приучиться все заново. Сразу вернее делать, чтобы начинать. А, сажусь за комп, что-то смотрю, делаю, потом запускаю стрим. Запись. Нам надо сайт Леон. Лайон. Запустить лайф лот. Так. Это мы все закроем. Это, это с практики. Откроем наш лайон. Открыли. У нас здесь уже очень много стилей теги стайл угу. мы наверное его вынесем в отдельный файл как это положено делать это самый древний вариант когда можно стили про можно было стили писать прямо в файле сейчас это уродско считается ну и все у нас тут футер кстати сегодня хотел бы вам предложить такую вещь мы просто возьмем сейчас все, что есть у нас. Так, запустить Firefox. Вот все, что у нас сейчас есть, это по сути дела такой мини-сайтик, да, главная страница мини-сайтика. Дальше тут будет добавление какого-то блока, еще что-то. Но мы уже достаточно столько прошли, что вроде как разбираемся. Все, что здесь написано, все комментируем. Но это мы все смотрели, грубо говоря, с книги. Грубо говоря, с книги. И печатали все, перепечатывали своими пальчиками все, что там есть. Но если нам сейчас дать этот макет и самим все это сделать попробовать, то вряд ли мы за целый день сдвинемся, наверное, дальше кедера. Ну, может, там контент-градиент начнем за, эти, за весь день. Поэтому предлагаю... Так, сейчас я сверю код. А код я могу сверить с уже готовым сайтом этим же. Мне нужно сверить. А как его сверить? Мы можем правой кнопкой на Notepad++ Move to Viewer показать в другом окне. То есть здесь, как мы видим, стили вынесены в стиль CSS, style CSS, при помощи тега link. Rel это указывает, что будет стилевой файл. И href это указывает путь, где он лежит. Но судя по всему, он лежит здесь сразу в корне стайл CSS. Давайте его сделаем. Откроем, посмотрим. Так, мы его открыли. И здесь прям вот, вот, прям вот много всего уже они наделали. Конкретно шапка, основная часть, показана как разделять э, в файле CSS э, 
комментариями определенные блоки. Вот шапка у нас, основная часть. И подвал. Но у нас уже пока все готово вот здесь. Мы перенесем все отсюда. Вам. В стайл CSS. Для начала. А потом уже, когда будем заканчивать, это все посмотрим, для чего там все это делается. Так, нам нужно проверить здесь... У нас большими буквами UTF. Ну, в принципе, без разницы. Давайте у себя тоже маленькими напишем. Кодировка UTF-8. Так, тайтл есть. Подключаем файл себе. Link. Still shit. Style.css. Но он у нас будет... Ладно, пускай будет так же в корне, как у них. Чтобы не путаться. Так, давайте его сразу там создадим. Новый файл. Перенесем туда все наши стили. Ctrl-X вырезать. Ctrl-V вставить. Так, у нас тут вот много табов получилось. Как мы можем их вырезать, как вы думаете? А тут не табы, я же сделал пробелы вместо табов. Окей. А найти и вырезать. Как? Search, поиск, замена. Replace. Найдем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь пробелов. Заменим их на пустоту. Найти, заменить все. Replace all. Не про канал. Ого-го. Ладно. Как мы можем это делать? Ладно. Так, у нас загвоздка. Я не знаю, как убрать эти пробелы, чтобы тысячу раз не щелкать по клавишам. Как-то они доубираются по-любому. Они убираются. Только как? Так, если мы выделяем все и делаем табы, он переносит все. А как мы убираем? Так, это Ctrl Tab, не то Shift Tab. Вот, я нашел Shift Tab, мы убираем все эти пробелы. Опять же, методом научного тыка у нас все получилось. Вот так. Все на месте. Окей. Здесь мы теги style уже убираем, они нам не нужны. Стили мы здесь писать уже не будем, мы будем писать все в файле style CSS. Так, нам его надо Ctrl-S сохранить. Сохранить нам надо его в нашей папке line. А, назвать его... Так, кстати, чтобы вот здесь не переназначивать ему конкретно разрешение css можно вот здесь сделать вот так css он стал css а потом когда ctrl s нажимаем уже просто пишем ему имя в 
в нашей папке line style и сразу CSS здесь уже подставится. Окей, стало у нас style CSS, все подсветилось, все замечательно, все здорово. Так, style мы подключили, смотрим дальше. А, но ну он у нас может еще не подключиться, скорее всего. Давайте проверим, посмотрим, как наш сайтик поживает. Так, автоматическое обновление включили. Ну, вроде стили все остались на месте. Это хорошо. Давайте посмотрим. Следуем какой-нибудь элемент. F12 или правой кнопкой мыши. Следовать элемент. Да, мы нажимаем div. И у нас стайл CSS показывает 34-я строка. Все замечательно. Все работает. Так, дальше мы body видим header у нас там header title так хорошо как поймать льва Дальше пошел div, контент градиент, контент background div, контент white div. Дальше пошли у нас секции, но это мы потом рассмотрим. Тут просто текст везде, div заканчивается, контент white, div заканчивается, контент white. Дальше div заканчивается, контент background div заканчивается контент background и div заканчивается контент градиент окей футер футер здесь у нас все так же футер background копирайт учебный сайт влад маржевич body html у нас все закрылось, все получилось так, как нужно, да? Так, сохраним. Наш файлик, так, этот мы закроем. Дальше стили наши мы разметим. Разметим, как здесь поставим отмена так cm комментарий а, основные стили да mind style допустим ну не знаю как правильно там можете главное чтобы вам было понятно я пишу себе так понятно дальше там можно сделать что-то типа рисунка чтобы было понятно то есть можно вот так тире наставить, только немного, как в том файле там очень длинные они, поэтому не очень смотрится, много всего места занимает. Максимум сколько тут? 80 символов. Как посмотреть, сколько символов? 60. Вот внизу сел, э, это 59, максимум 80. Ну, советуют максимум 80 код писать я думаю что здесь также так это я скопирую это основной стиль header это header style header style дальше это все у нас в header Дальше здесь у нас идет так основной контент. Допустим, контент стайл. 
Ну, можно начало и конец еще обозначать. Ну, я думаю, здесь не нужно, здесь все понятно. Мы тем более их делаем так, что они идут а, один за другим иерархией. То есть мы по-любому разберемся. И футер стайл. Футер стайл. Копирайт, Леон, футер. Вот и все, в принципе. Мы привели так более-менее божеский вид. Можно все, конечно, красивее оформлять, но на это тратится время. Я не знаю, зачем это. Стоит ли не стоит. Либо делать стайл CSS уже с готовыми вот такими вещами. И с готовыми обнулениями всякими сбросами параметров браузеров. Об этом мы еще поговорим. Но пока вот так. Я предлагаю вот с этим как-то нам пережить. Пережить. Центр батом. Мы помним, как мы прилепляли животных к низу этого дива хедер бэкграунд. Так, здесь все будет работать, будет работать. Все прокомментировано, в принципе, все хорошо. Здесь не прокомментировано, но убираем вниз. В принципе, не важно. В общем, вот с этим... Нужно работать. То есть сейчас нужно выучить все это, я не знаю как, либо самому своими словами написать, но такое не получится с первого раза никогда. То есть нужно просто сейчас подсматривать, но писать самому. Потом сделать это второй раз, потом третий, четвертый, пятый, десятый, двадцатый, но чтобы это было не столько заучено, и запомнено в памяти, что где пишется и как. А чтобы это было на уровне автоматики, чтобы вы понимали, что нужно, как нужно. То есть должно быть не то, что там по порядку заучено, что да, как, а именно по направлениям. Какой цвет нужен, там, какие отступы. Кто-то начнет сначала отступы писать, поля, кто-то текст выравнивать сначала начнет потом будет э, белый цвет фона давать когда посмотрит то есть это сейчас нужно будет просто на память не на память на чувство кода написать вместе с нашей страницей вот этой то есть здесь мы можем в принципе любой текст взять нам без разницы смотрим на шаблон и представляем все себе это. Выключаем подсказку пока. То есть вот здесь у нас шаблон, да? Мы можем посмотреть шаблон не на сайте, а где мы его можем посмотреть? Мы его можем посмотреть а, в, в Adobe Photoshop. Здесь есть в подвал страницы. Где там заключение? Вот архив сайта есть. А есть, наверное, на главной. Макет сайта. Вот здесь есть файлы для фотошопа. Я открою фотошоп. Я их, по-моему, уже скачивал, эти файлы. Сейчас я гляну. А, у меня в Downloads... В Downloads должны быть... Проблема с драйвером дисплея отключил, расширил дополнительно, используя графическое аппаратное обеспечение. Что-то у меня, короче, с видео драйверами, не знаю, что случилось. Постоянно какие-то тормоза, что-то еще. Не знаю почему. Видеокарта 
хорошая GTX 960, по-моему. И какие-то кривоватые драйвера попробую потом скачать, посвежее поставить. Так, мы здесь открываем загрузки. Вот он макет. Файл шрифта. То есть есть эти шрифты. Все. Они же как-то там еще используются, не знаю. Но мы потом разберемся. Нам сейчас нужно э, посмотреть на макет. Вот он макет. И мы можем отсюда просто посмотреть все изначально. Это индекс, это layout. Давайте еще откроем. Там второй посмотрим. Может вот здесь будет. А, здесь уже со всеми ссылочками, да? Хорошо. Ладно, пока смотрим вот этот. Здесь мы открываем тут слова. Да, тут слова вместе с шрифтом, который там пред предлагается нам. Но нам пока не важно. У нас картинки есть. Их можно использовать. Э, картинки пока резать здесь ничего не будем. Нам нужно посмотреть шапку. да? Она здесь не 405. Она здесь 389. Откуда они взяли 405 я не знаю. Но она здесь 389. Ну, к примеру, мы знаем, что она 389. И с чего мы начнем? Давайте попробуем с чего-то начать. Так, мы начинаем КВН. Создаем на localhost себе папочку. Я, наверное, не буду создавать папочку, у меня есть first. Я просто отсюда все удалю. Наши старые начальные уроки. Все, и в first я уже создам файл. То есть я создаю новый файл, даю ему HTML разметку. Ctrl S. А, ну тут нужно что-то набрать. Ctrl S. First. Index. Сохранить. Запускаю я его в Firefox. У меня здесь ничего нет, но это будет мой сайт. Так. Индекс HTML в нашей папке у нас получилось сделать. А это значит, что мы уже многое умеем. Конечно же шутка, но мы знаем, что можно с восклицательного знака загрузить шаблон с помощью нашего плагина Emmet. Мы загружаем шаблон. В шаблоне у нас опять же большие буквы TF8, но это не страшно. Давайте сделаем их маленькими, можете не делать. Но надо будет их в шаблоне потом поменять. Так. О, вот здесь у нас уже сразу подключается стили. Здесь пишем. Э, как поймать льва в пустыне. Знак вопроса. Так, стиль подключен. Там еще была строка подключения для условия для браузеров Internet Explorer 9, но я думаю, что их тоже можно внести сюда в шаблон как-то. 
скорее всего. Так, ну мы не будем изобретать велосипед, мы скопируем их, его отсюда. Благо, они везде есть, мы можем сами не будем никогда их прописывать, все равно они есть. Копируем. Так, дальше, что я думаю здесь? В head. В head, я думаю, что больше ничего писать. По-моему, нам не надо. Пошло у нас дело все в боди. Первым делом мы обозначаем хедер. Забываю, у меня же есть плагин Emmet. Хедер. В хедере. Я делаю какой-нибудь div с классом э, класс какой ему класс header background А хедер бэкграунд у нас даже не хедер бэкграунд, наверное, сделать надо. Ну пусть будет хедер бэкграунд. Хедер бэкграунд я вставлю картинку с градиентом. А вот хедер градиент, наверное, это будет. Будет проще, да, так? header background мы ставим животным ну, в общем него не без разницы я хочу ставить градиент напишу header градиент чтобы мне было понятно класс header градиент вставляю сюда картинку mg она у меня будет находиться в папочке и mg будет называться а так и будет header градиент да? Скорее всего так. Ну, картинки у нас уже будут с названиями. Я их переименовывать не буду. А, я просто знаю, что у меня есть header градиент. Он у меня будет 380 с чем-то пикселей. 386, да? Ну, примерно 386. А как мы его вырежем? Ну, вы можете взять оттуда. Я, наверное, попробую сейчас вырезать. Я хочу его найти. Вот на облаке какое-то непонятное. Вот облако. Так, это... Это не все Animal. Тут даже все по-разному вставлено, как интересно. И жираф добавлен. Так, вот он наш градиент. А как нужно все отключить? Показать, спрятать остальные. Вот, а он у нас этот градиент вместе с животными идет. Так, правой кнопкой щелкаем. И как-нибудь преобраз... преобразовать его не получится. Так, двойной щелчок это у него будут параметры. Ладно, неважно. Я вот возьму вот отсюда. Так, нужно увеличить обязательно. Я, наверное, зря этим всем занимаюсь. Да, давайте я не буду сейчас это все вырезать. У нас все есть нарезанное. Я, скорее всего, просто возьму... Так, я написал папочка IMG у меня будет. Я ее создам. А, и сюда я скопирую а, из нашего лен все картинки сразу, чтобы F5, Enter в соседнее окно. Чтобы они у меня уже были. 
Я могу посмотреть хедер градиент. Хедер градиент. Скопировать его имя. И поставить себе вот сюда. Так. У меня там есть эта картинка. Я сохраню и посмотрю, что у меня появилось здесь. У меня ничего здесь не появилось, потому что у меня сервер запущен на другом. Life Reload. Он у меня же где-то уже запущен. Ладно. Я удалю, поставлю свой проект фирс чтобы у меня запускался в прямом эфире вот я поставил его вижу его у меня здесь отступы я знаю как их убирать помню надо в прописать файлы стилей создать прописать там так новый файл Сделаем из него CSS. Пропишем здесь body. И для тега body мы убираем эти отступы стандартные от браузера. Это margin. Сделаем их по нулям. И padding. Padding 0. Вот так. Сохраняю first стайл сохранить смотрю да все у меня отступы ушли здесь картинка прижалась но мне надо класс header gradient header вот а кстати там черточка у меня или Просто дефис, да? Header gradient. А здесь у меня будет background image. Background. Что-то неправильно написал. Background. Вот, теперь подсветилось, значит, все правильно. Урел. И МЖ моя папочка. И файл называется header gradient png. Вот так. Я его должен растянуть по оси x. Repeat x. Сохраняем. Смотрим. Отлично. Я сделал фон. Красава. То есть я уже без посторонней помощи, без подглядывания могу сделать отступы и сделать градиент на div, которому задам класс и поставлю картинку. Это будет у нас хедер. Но в хедере... Ладно, пока я... Я знаю, что что-то не хватает, а может так и должно быть. Ладно, все, оставляю так. Тут, скорее всего, нужно будет задать высоту максимальную. Ну ладно, не будем. Нам это не важно пока. Может и не надо здесь ничего. Мы посмотрим, как это будет все выглядеть дальше. Хедер я сделал. Дальше что я могу сделать? Я могу сделать... Нет, я хедер не сделал, скорее всего. В хедере у меня полностью и этот животные и все остальное. Я, скорее всего, в хедере все это и оставлю. Да, это у меня будет большой хедер. Я посмотрю сейчас на сайт. Я хочу это сделать все хедером. В 
впихать туда эти картинки, отпозиционировать их как-то. Попытаться. А это значит, в хедере я делаю еще один div. А, назначаю ему класс. Хочу разместить там животных, animal. Назначаю ему класс header animal так а если у меня градиент там есть и я его задал с помощью стилей мне же вот эта картинка вообще не нужна здесь верно Я же ее там урол прописал. Ну-ка, сохраню, посмотрю. Ага, у меня ее теперь здесь нет. А как посмотреть? Исследовать элемент. У меня должна быть здесь в хедере картинка. Она у меня есть. И я ее размножил по оси X. А где она? Сейчас я ее буду искать. К примеру, я ее найду. Центр напишу. Нет? Не вижу. Что я могу еще? 50% я могу написать. 50%. Где она? Пятьсот процентов. Сто процентов. Чуть я ее не вижу, где она. А она может у меня где-то. Я помню, она где-то у нас шлялась, эта картинка. И этот диф у нас вон там наверху, и у него нет высоты. А давайте я зад... задам ему высоты. Высоты. 405 пикселей. Вот он. Я нашел. <свят> высота такая. Ладно. Оставляю пока такую высоту, чтобы не потерять свой э, стиль. Пропишу в стилях. Эй. 405 пикселей. Окей. Написал. Дальше я. Дальше я. Так, а если у меня уже здесь все вот это есть, зачем мне этот пустой диф здесь? А мы же будем на этом фоне размещать. Значит, он здесь не должен закрываться. Он должен закрываться у меня после всего. А вот это уже внутри Animal пойдет. Так ведь? А внутри него пойдет Animal. И и Но здесь я не знаю что здесь наверное еще будет у нас как раз таки div э -э с тайтлом с надписью с облачком. Ну, я бы вот так, наверное, хотел сделать. Header title. Я бы хотел сделать вот так. Так, в общем, сейчас попробую вставить животных. Header animal. Пишу здесь header animal 
здесь я беру вот это только здесь мне нужен header animal png ну возможно я еще ошибаюсь с названием картинки а вроде и нет ну, на всякий случай я ее скопирую, переставлю. Так, мне ее не надо размножать. Либо но, ребят. Да, скорее всего так. Дальше я помню, что мне этих животных... Ну, пока не буду, я пока не помню уже ничего, не знаю. Я же с самого начала, как по сути дела, все это делаю. Вот так. Смотрю, что у меня получилось. У меня есть div, в котором есть эти животные. Но опять же, я их не вижу. А где они у меня? Я смотрю div animal, он у меня где-то наверху 1920. Задаю высоту. Задаю высоту в 405. Вот это могу скопировать смело. Копирую, потому что сам уже написал. А то, что с учебника я вбивал ручками. Лучше вбивать ручками, чтобы рука набивала знания букв и все остальное. А то будет стыдно. Вот, я нашел их. Но она у меня где-то вверху. Я хочу ее сделать по центру. Попробовать сделать по центру. Центр. Смотрю по центру. Угу. Смотрю на сайт. Но она у меня здесь намного больше. И намного ниже. А что у меня здесь? Ну ладно, я представляю, что у меня вот отсюда кончается. Я добиваю еще в книзу ее. Вот там. Ctrl S. Вроде ниже, да? Нет, все равно не ниже. Никак не ниже. А как я ее должен прибить к низу? Так, я смотрю. Что-то у меня ничего не обновилось. Вот так она внизу. Нет, все равно не внизу. Что у меня не хватает, я пока не знаю. Но я считаю, что у меня все отлично, только у меня почему-то не до конца вот сюда идет. Так, посмотрим, вот этот диф, он заканчивается там, градиент, хедер там же. Так, этот диф пока мы не трогаем, этот все здесь. Но нам надо его растянуть по всей длине. Я бы его растянул Ну-ка, если я его на репиат уберу отсюда и сделаю ему что-нибудь типа 50% и 0. Нет. Это ошибочка. А если я ему ничего не назначу? А он замастивает, да, все это? Но, ребят. Репейт. Так, центр ботом. Уберу ботом. Он мне не нравится что-то. А, вот теперь я вижу, что он мне не самым внизу. Мне надо ботом к нему по-любому. Теперь я вижу, что он у меня в самом низу. Так, но как мне сделать, чтобы он был по всей длине? Может мне ему надо ВИЧ 100% ширину? ВИЧ сто процентов 
Ctrl-S. Смотрю. Почему-то я не вижу этот параметр вид. А, вот, я не туда смотрю. У меня здесь ничего не получается. Давайте я буду прямо в браузере пытаться его... Может здесь ауто поставить? Нет. А может быть... Ауто поставить... Ну, здесь не, не надо, наверное, вот ставить. Вот. С этим я не разобрался. Теперь я подсматриваю, что я делал не так. То есть у меня возникла ошибка, точнее ошибка, и я приостановился. У меня здесь один и тот же размер почему-то идет. Если я вот этот уберу... И посмотрю, что у меня получится. А у меня все так же и останется. Поэтому, да, 405 я оттуда убираю. И смотрю, как у меня растягивается эта картинка. По своему HTML коду. Так, контент градиент. В нем у нас... Не контент градиент, хедер. В хедере у нас хедер бэкграунд. И все. Хедер бэкграунд и тайтл картинку мы вставили просто здесь. То есть все намного проще. Один div, один div в котором есть хедер бэкграунд. Так, header background мы посмотрим потом. То есть, вот здесь я наделал много дивов э, из маленьких, да, но мне нужно было сделать один див, дать ему header background, потом header title оставить div, Animal убрать. Вот так. Здесь я вставлю эту картинку. Привычка. Которая у меня называется header title.png Как поймать льва в пустыне вот так а header background control c я должен сделать стиль в котором я должен указать все картинки, наверное. Так, я там укажу вот этот градиент. А как же тогда там укажу? Header title же, да, я посмотрел здесь. А, тут вообще просто картинка. И не надо дива никакого. Хм. Что у нас получится в хедере вообще ничего не будет, что ли? Header background. Так, ну ладно, смотрим header background теперь, что у нас здесь. А для самого хедера мы сделали градиент. А для header background мы вставили animal. 
405, текст Олегин центр. Здесь центр ботом. Это мы выровняли тайтл, наверное. И Z индекс 10, чтобы на него не заходило это. Хорошо. Значит, на сам хедер мы прилепили градиент. Кстати, не посмотрел репиат x просто там, да? Да, просто репиат x и мы ничего больше с ним не делаем. Хорошо. А на хедер background мы повесили вот этих животных. А, высоту. В принципе, мы мыслили правильно, но наделали очень много а, дивов лишних. То есть это делается все намного кратче. Эти все у я классы убираю, у нас их нет. Ну и хочу посмотреть, что у меня там. Так, ну здесь я отпозиционировал это все. Мне надо вот это вот. Так, бэкграунд есть. Энималов мне надо. Мне надо энималов куда-то как-то расширить. Мне надо энималов. А как я энималов расширить? Так, вот это я могу в центр поставить и опустить маленько. Угу. Я могу поставить в центр и опустить. Это у меня по центру снизу. Высота есть. Мне нужно вот эту картинку. Как я бы ее сделал? Я бы типа текст Олегин центр поставил. Нет. Не пройдет у меня такое. Я ее относительно чего буду ставить-то? header background но здесь я видел так не считается но как текст олигин цен вот я ее относительно этого дива в центр могу поставить она же у меня эта картинка в этом диве хорошо текст align центр Сохраняю. Вижу свою картинку вверху. Почему меня вот это не по всей длине меня смущает? Вот эти отступы. Я же видел на уроке их показывали. Она должна повторяться, наверное. По X. Нет. А давайте попробуем по X ее. И по Y, наверное. X. Репи. От. Y. Нет. Так, вот этот мы еще поправим. Margin. 
Margin Top 40 пикселей. Нет. Падинг топ. Ничего не меняется. Давайте посмотрим, исследовать документ. Это у нас ENG. Header background и MG. Может как-то так. Добавить новое правило для EMG. Margin Top 40 пикселей. Вот. Только там должно быть хедер, бэкграунд и МЖ, скорее всего. Вот так и МЖ для картинки. И мерджин топ 40 пикселей. Вот так. Так, и здесь я получил, что хотел, но с картинкой я никак не могу справиться. Я должен подсмотреть теперь. Здесь, а, здесь мы еще ее 166, 456, но мы не знаем, какие у нее размеры, ну, пускай будет такая пока. Посмотрим, если что, в шаблоне. Во, позицию на релитив мы еще и относительное позиционирование, но я об этом не знаю. А здесь мы... Это еще не знаем, зачем нам это добавлять. Но почему-то у нас не расширяется Arepiat X у нас Animal. Это как? А мы его не репиат. Я же говорю, что-то репиат X и Y. А, Y мне не надо было вверх-то. Точно, просто X. Нафига мне Y-то? Ну вот со своей собственной э, дурной головой. Вот. Все. Я это сделал. Но подглядывал, да? Хорошо. Два солнца. Здесь одно солнце. Второго нету. Где второе солнце? А макет сайта должен быть каким? Два солнца. А, ну дальше я что смотрю -то куда? А почему у меня его дальше нету? Как-то у меня здесь все жестко. Здесь очень жестко здесь. Два солнца видно. Причем на макете, который... Э, готовый. У меня все так же. Ну, немножко тут отступ какой-то есть где-то. Position Relative, наверное, или Absolute. Да, у меня появляется скролл. А, у них появляется скролл, а у меня его еще нету, поэтому я вижу солнце еще здесь. А, ну да, оно просто так же и останется, скролл добавится. Ну я сделал шапку, грубо говоря, сделал. Дальше я пока еще не знаю ничего. Но я шапку сделал сам. Предлагаю еще раз сделать шапку по тому же самому способу, только уже не подглядывая.
Мы же теперь уже знаем. Теперь можно шапку делать несколько раз подряд, тренироваться. Потому что мы уже знаем, что у нас есть хедер бэкграунд, в котором Animal. И хедер бэкграунд AMG, в котором отступ сверху 40 пикселей. Да? Position Relative мы еще об этом не знаем. По центру мы выставили ее. 405 сделали, это мы не знаем. Animal сделали, хедер. Вот мы еще чего не знаем. Мы не знаем цвет фона. Если вдруг картинку градиент не загрузит пользователь, отключит картинки на своем сайте, там загрузится вот это. А это мы можем посмотреть, что за цвет вот здесь. Просто синий, синий, синее небо там будет. Поэтому это мы учтем. Синее небо. Но оно не так должно писаться, по-моему. Оно должно писаться в конце по правилам. Ну пусть будет в начале. Хотя должна сначала считываться картинка. Пусть будет в начале, она не мешает. Надо будет потом просто уточнить, правильно это или нет. Но тут в конце идут атрибуты всякие, дополнительные. А селекторы тут и не селекторы как они ну трибуты дополнительно то там свет будет мешаться цвет если не будет животных то что будет а ничего не будет животных не будет и не надо все и все прокомментировать обязательно И в индексе тут получается он хедер, div и тайтловая картинка. Но там она еще какими-то параметрами по высоте и ширине имеет. Но не знаю я эти параметры. Мне кажется, что я выполнил условия, у меня все сходится. Она не больше, не меньше, что у меня, что на официальном сайте. А здесь она больше. Здесь и сама эта картинка больше. Надо, кстати, посмотреть, почему. Давайте глянем, почему. Может, что-нибудь узнаем. Хедер. 456. А, из-за того, что, наверное, картинка вот эта сама больше. Поэтому и вот этот все вниз опускается. Нет? Да, если мы здесь пропишем видеть четыреста пятьдесят шесть. Так, можно писать или нет? Или тут стайл обязательно надо? Нет, можно. 456. Но она у меня не изменилась. А здесь она прям массивная вся. Может потом... Нет, на официальном сайте уже все готово. И все равно она не такая. 486 на 1903. Тысяча девятьсот двадцать на четыреста пять. Они компактнее и шире.
лучше, то есть, <laughs> чем у нас получилось с первого раза. Почему, я не знаю. Давайте посмотрим в файл. Файл CSS. А хедере вот градиент другой стоит, по-моему. 00D, 0DB. А, тут просто большими буквами. Ясно. Текст Allegium Center. А вот здесь Z индекса нету, да, которого? Да у нас просто здесь все в шоколаде. А где Z индекс-то? Че она? Она же будет наезжать. Вот это-то не зря же здесь. Position relative. Топ 40. А здесь вообще топ 40. А не margin. Ну мы пока разницы не видим. Пускай будет margin. Position у нас не релятив. Смысла у нас нету. А может есть смысл, да? Если мы будем сдвигать. У нас же якобы будет вот так то у нас все прекрасно господи причем эти топы некоторые эксплореры не видят в общем у меня все хорошо я считаю что я настроился правильно ну неважно а, главное что я сейчас а, могу шапку 10 раз еще раз поделать и она у меня будет от зубов выскакивать. Кстати, могу какой-нибудь взять другую шапку найти на каком-нибудь сайте бесплатных каких-нибудь макетов, шаблонов и сверстать что-нибудь подобное. Либо нарисовать свое, кому как удобно. И сверстать именно ту же шапку из своих картинок. Свой бэкграунд взять. И поверстать, но только не подсматривать. Дальше, завтра продолжим контент также, таким же способом делать, пытаться. И потом также будем тренироваться. Пока до завтрашнего вечера будем штопать шляпку, хедер. Всем спасибо, всем пока, подписывайтесь на канал, заходите в группу, подписывайтесь на свежие Новости, видео будет выходить. Сегодня, кстати, будет практика. Будем там дальше копать а, Bootstrap навигацию. Делать ее под размер а, адаптивный, то есть на шаблоны, шаб, на планшеты, на мобильные. Responsive. Так что заходите, будет интересно. Подписывайтесь на LifeEdu. Сейчас называется LifeEdu.tv там у меня прямые трансляции, также остаются сохраненные видео. Я не знаю, сколько они хранятся, но если они там хранятся недолго, мне нужно подключить аккаунт платный и скачать их оттуда, потому что там очень много практики, очень много полезных вещей, которые понадобятся при изучении. Но те, кто не, не успел посмотреть и их удалят, это будет плохо. Подписывайтесь о начале трансляции, сразу будет извещение на e-mail. Если вы там зарегистрируетесь на lifeadu.tv. Все ссылки есть у меня под видео, под каждым практически. А на шапке YouTube есть группа ВКонтакте. ВКонтакте точно вы всегда найдете свежие новости. А Twitter и lifeadu, там тоже есть иконочки. Заходите, смотрите. Чуть позже запущу. У -у -у -у. Чуть позже. Ладно, запущу буквально минут через 10-15, наверное, потому что время уже много. Все, всем спасибо. До свидания, до завтра.